impieghi atipici, comunque temporanei. Le condizioni più critiche si riscontrano nel mezzogiorno e tra i giovani. Sono queste le questioni che richiedono di essere poste al centro dell'attenzione politica e sociale e quindi dell'azione pubblica. L'economia italiana deve crescere di più e meglio che negli ultimi 15 anni. Ecco il nostro obiettivo fondamentale. E perché cresca in modo più sostenuto l'Italia, deve crescere il mezzogiorno, molto più fortemente il mezzogiorno. Solo così, crescendo tutta insieme l'Italia, si può dare una risposta ai giovani che si interrogano sul loro futuro. C'è una cosa che non ci possiamo permettere, correre il rischio che i giovani si scoraggino, non vedano la possibilità di realizzarsi, di avere un'occupazione e una vita degna nel loro, nel nostro Paese. Ci sono nelle nuove generazioni riserve magnifiche di energia, di talento, di volontà. Ci credo non retoricamente, ma perché ho visto di persona come si manifestino in concreto quando se ne creino le condizioni. Ho visto la motivazione, ho visto la passione di giovani, tra i quali molte donne, che quest'anno mi è accaduto di incontrare nei laboratori di ricerca. La motivazione e l'orgoglio dei giovani specializzati che sono il punto di forza di aziende di alta tecnologia. La passione e l'impegno che si esprimono nelle giovani orchestre concepite e guidate da generosi maestri. E penso alla motivazione e alla qualità dei giovani che si preparano alle selezioni più difficili per entrare in carriere pubbliche come la magistratura. Certo, sono queste le energie giovanili che hanno potuto prendere le strade migliori e tante sono purtroppo quelle che ancora si dibattono in una ricerca vana ma ho fiducia nell'insieme delle nuove generazioni che stanno crescendo. E a tutti i giovani la società e i poteri pubblici debbono dare delle occasioni e in primo luogo debbono garantire l'opportunità decisiva di formarsi grazie a un sistema di istruzione più moderno ed efficiente, capace di far emergere i talenti e di premiare il merito. Più crescita, più sviluppo nel mezzogiorno, più futuro per i giovani, più equità sociale. Sappiamo che a tal fine ci sono riforme e scelte da non rinviare. Proprio negli scorsi giorni il Governo ne ha annunciato due su temi molto impegnativi, la riforma degli ammortizzatori sociali e la riforma fiscale. La prima è chiamata in particolare a dare finalmente risposte di sicurezza e di tutela a coloro che lavorano in condizioni di estrema flessibilità e precarietà. La riforma annunciata per il fisco è poi assolutamente cruciale. In quel campo è vero, non si può più procedere con rattoppi. Vanno presentate e dibattute un'analisi e una proposta d'insieme. E in quel dibattito si misurerà anche una rinnovata presa di coscienza del problema durissimo del debito dello Stato. Intanto il Parlamento si è impegnato a riordinare la finanza pubblica con la legge sul federalismo fiscale e a regolarla con un nuovo sistema di leggi e procedure di bilancio. Due riforme già votate su cui il Parlamento è stato largamente unito. E vengo alle riforme istituzionali e alla riforma della giustizia, delle quali tanto si parla. Ho detto più volte quale sia il mio pensiero. Sulla base di valutazioni ispirate solo all'interesse generale, ho sostenuto che anche queste riforme non possono essere ancora tenute in sospeso, perché da esse dipende un più efficace funzionamento dello Stato al servizio dei cittadini e dello sviluppo del Paese. Esse dunque non sono seconde alle riforme economiche e sociali e non possono essere bloccate da un clima di sospetto tra le forze politiche e da opposte pregiudiziali. La Costituzione può essere rivista, come d'altronde si propone da diverse sponde politiche, nella sua seconda parte. Può essere modificata secondo le procedure che essa stessa prevede. L'essenziale 
e che in un rinnovato ancoraggio a cui sono la base del nostro stare insieme come nazione siano sempre garantiti equilibri fondamentali tra governo e Parlamento, tra potere esecutivo, potere legislativo e istituzioni di garanzia e che ci siano regole in cui debbano riconoscersi gli schieramenti sia di governo sia di opposizione. Ho consigliato misura, realismo e ricerca dell'intesa per giungere a una condivisione quanto più larga possibile, come ha di recente e concordemente suggerito anche il Senato. Voglio esprimere fiducia che in questo senso si andrà avanti, che non ci si bloccherà in sterili recriminazioni e contrapposizioni. Il nuovo slancio di cui ha bisogno l'Italia per andare oltre la crisi verso un futuro più sicuro richiede riforme, richiede convinzione e partecipazione diffuse in tutte le sfere sociali, richiede recupero di valori condivisi, valori di solidarietà e il Paese in effetti se ne è mostrato ricco in quest'anno segnato da eventi tragici e dolorosi da ultimo sconvolgenti alluvioni. Se ne è mostrato ricco stringendosi con animo fraterno alle popolazioni dell'Aquila e dell'Abruzzo colpite dal terremoto o raccogliendosi commosso attorno alle famiglie dei caduti in Afghanistan e come sempre impegnandosi generosamente in molte buone cause, quelle del volontariato, della fattiva e affettuosa vicinanza ai portatori di handicap, ai più poveri, agli anziani soli e del sostegno alla lotta contro le malattie più insidiose di cui soffrono anche tanti bambini. È necessario essere vicini a tutte le realtà in cui si soffre anche perché ci si sente privati di diritti elementari. Penso ai detenuti in carceri terribilmente sovraffollate, nelle quali non si vive decentemente, si è esposti ad abusi e rischi e di certo non ci si rieduca. Solidarietà significa anche comprensione e accoglienza verso gli stranieri che vengono in Italia nei modi e nei limiti stabiliti per svolgere un onesto lavoro e per trovare rifugio da guerre e da persecuzioni. Le politiche volte ad affermare la legalità e a garantire la sicurezza, pur nella loro severità, non possono far abbassare la guardia contro razzismo e xenofobia, non possono essere fraintese e prese a pretesto da chi nega ogni spirito di accoglienza con odiose preclusioni. Anche su questo versante va tutelata la coesione e la qualità civile della società italiana. Qualità civile, qualità della vita, aspetti questi da considerare essenziali per valutare la condizione di una società, il benessere e il progresso umano. Contano sempre di più fattori non solo di ordine materiale, ma di ordine morale, che danno senso alla vita delle persone e della collettività e ne costituiscono il tessuto connettivo. È necessario che si riscoprano e si riaffermino valori troppo largamente ignorati e negati negli ultimi tempi. Più rispetto dei propri doveri verso la comunità, più sobrietà negli stili di vita, più attenzione e fraternità nei rapporti con gli altri, rifiuto intransigente della violenza e di ogni altra suggestione fatale che si insinua tra i giovani. Considero Importante il fatto che nel richiamo alla solidarietà e ai valori morali incontriamo la voce e l'impegno di religiosi e di laici, della Chiesa e del mondo cattolico, così come nel discorso su una nuova concessione dello sviluppo che tenga conto delle lezioni della crisi recente e dell'allarme per il clima e per l'ambiente, ritroviamo l'ispirazione e il pensiero del Pontefice. Vedo egualmente sentita da quel mondo l'esigenza dell'unità della nazione italiana. In realtà non è vero che il nostro Paese sia diviso su tutto. Esso è più unito di quanto appaia se si guarda solo alle tensioni della politica. Tensioni che è mio dovere è sforzarmi di attenuare. È uno sforzo che mi auguro possa dare dei frutti, 
come è sembrato dinanzi a un episodio grave, 